வணக்கம் ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யா மறிந்த மொழிகளிலே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த எபிசோடில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷார்ட் பாயம் ஸோ பாயம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரொம்ப ஏதாவது குட்டி குட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ரைமிங் வேர்ட்ஸோட அழகாக ஸ்டான்ஸாக ஸ்டான்ஸாவாக புரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷார்ட் பாயம் போயம்னாலே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் ஏன்னா அதில் ஸ்டான்ஸ் ஆஸ் வேர்ஸஸ் ரைம் ஸ்கீம் நிறையா இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போது ரொம்ப ஷார்ட் போயம் அதுவும் போர் பற்றிய ஒரு போயம் இந்த தமிழில் வந்து கலிங்கத்து பரணி போர் வீரர்கள் பற்றின பாடல்கள் நிறைய புறநானூரெலாம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதில் எப்படி ஒரு நிறைய போர் வீரனுடைய அந்த வீரத்தை பற்றி புகழ்கிற நிறைய பாடல்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இங்கிலீஷில் படிச்சுருக்கீங்களா ரொம்ப கம்மி தான் இல்லையா ஸோ அதில் இன்றைக்கி ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதுன இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் அப்படின்ற ஒரு போயம் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயம் ஒரு யங் சோல்ஜருடைய பிரேவரி அண்ட் ஹிஸ் லாயல்டி டு த கிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு தீமில் தான் இந்த ஒரு போயம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ போயம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த போயமை எழுதின ராபர்ட் ப்ரௌனிங் பற்றி பார்க்கலாமா ராபர்ட் ப்ரௌனிங் ஹி வாஸ் அன் இங்கிலீஷ் பாயிட் அண்ட் பிளே ரைட் ஹூஸ் மாஸ்ட்ரி ஆஃப் த ட்ரமேட்டிக் மோனலாக் made him one of the foremost victorian poets dramatic monologue ivrude id ellame ore dialogue oru ther pesna epdi irukumo apdiye or monologue dialogue la rendu per pesuradhu monologue na single version la adhaadu or poor nadakkudhu appadina poor ittavarum pesuradilla poor la thothavangalum pesuradilla nadu nilaiya rendeyum okkandu paathavanga yaradha irupaangala onnu andha thotha poor aniyudaiya oru veerano இல்லை ஜெயிச்ச பக்கத்துலேருந்து ஒரு வீரனும் அந்த கதையை சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் மோனோலாக் ஒருத்தராக சொல்கிறது இந்த ராபர்ட் ப்ரானிங் வாஸ் பார்ன் இன் கேமவெல் அ சபர்ப் ஆஃப் லண்டன் அண்ட் யூ வாஸ் எஜுகேட்டட் அட் ஹோம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் தான் படித்தார் ஆனால் இவருடைய போயம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐரணி கேரக்டரைசேஷன் டார்க் ஹியூமர் சோஷியல் கமெட்ரி ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சிங் விகேபுலரி அண்ட் சின்டெக்ஸ் புதமான வார்த்தைகள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் போயமில் அண்ட் ஈ டெவலப்ட் அ யூனிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கான்வர்சேஷனல் அன்ரிதமிக் வேர்ஸ் இந்த பாயம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சானட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆனால் அன்ரிதமிக் வேர்ஸ் ரிதம்லாம் இருக்காது ஆனால் கான்வர்சேஷனாக ரெண்டு பேர் டைலாக் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் த கலெக்ஷன் ட்ரமேட்டிஸ் பர்சனே அண்ட் த புக் லென்த் எபிக் பாயம் த ரிங் அண்ட் த புக் மேடிம் லீடிங் பிரிட்டிஷ் பாயட் பை எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் in recognition of his outstanding contribution in literature a literary society called browning society was established ivar perliye or society amachaangala avlo alaga literary criticism people irukkaangale nariya indha eluthu purachi seidavargal adha nariya vimarsigargal ellarum seindhu robert browning maadhiri varanum abindra or aarvathai uruvaakkanaar robert browning indha poem paathina or alagana or situational background oru ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு ராஜா யாருன்னா நெப்போலியன் போனபாட்டே ஸோ அந்த நெப்போலியன் போனபாட்டே ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஆர்மியோட ஆஃபீஸராக இருந்தவர் ஆர்மி சீஃப் ஆகி லெஜண்ட்ரி வாரியர் ஒரு மிகப்பெரிய போர் வீரன் ஆகி ஒரு மிகப்பெரிய அரசை கட்டி ஆண்ட ஒரு மா வீரன் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் இஸ் மிலிட்ரி ஸ்கில் நீங்கள் நிறைய இப்போ திரைப்படங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க போருக்கான தந்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா எப்படி ஒரு எதிரி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு விதவிதமான ஃபார்மேஷனில் போவாங்க அதெல்லாம் ஆரம்பித்தவர் நெப்போலியன் அதாவது போரில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபென்ட்ரி எலிஃபென்ட்ரி அதாவது இன்ஃபென்ட்ரினா காலாட்படை எலிஃபென்ட்ரினா யார் யானைப்படை கெவல்ரி குதிரைப்படை இந்த மாதிரி நிறைய படைகள்லாம் இருக்கும் அதை தனித்தனியாக எந்த ஆர்டரில் அனுப்புறதுன்றதெல்லாம் வந்து நெப்போலியன் ரொம்ப அழகாக பிளான் பண்ணவர் ஸோ அவ்வரு ஒரு தமயத்தில் ஒரு போரை ஜெயிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இந்த போர் வந்து வாழ்வா சாவான்ற போர் அந்த போரை வெற்றிக்காக காத்துட்ருக்கார் அந்த வெற்றி நியூஸ் வந்தால் தான் அவர் மீண்டும் மீண்டு எழ முடியும் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த போயம் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த போயம் நரேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் இன்சிடென்ட் இன் த வார் இன் எயிட்டீன் நாட் நைன் பிட்வீன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரியா ஸோ இதில் வந்து இட் வாஸ் லெட் பை நெப்போலியன் and napoleon was standing on a little mound mound na or chinna malai so the poem le alaga varum and the malai mela ninnukittu and the rattis born endra and the oor rendsburg ipo german la so and the oor kitta enna aagudhu nu melande paakkarar rendu padaiyum moduna ore puludi 
நிறைய ஸ்மோக் அந்த ஸ்மோக்கை பார்த்துக்கிட்டு யார் ஜெயித்தா யார் தோத்தா அப்படின்னு தெரியலையேன்னு ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது இவருடைய படை தளபதியாக லேனஸ் போயிருக்கார் ஸோ லேனஸ் ஜெயிச்சிட்டானா இல்லையா அந்த லேனஸோடைய குதிரை தெரியுதா இல்லையா அப்படின்ற ஆர்வத்தோடு பார்த்துட்ருக்கார் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த போயம் ஆரம்பிக்குது ஸோ திஸ் போயம் describes an act of chivalry gallantry patriotism and sacrifice on the part of a young french soldier so veeram dhairyam naattupattu thyagam idella or chinna young french soldier eppadi kaatra abindradha da robert browning or poor paadalaga or vaara vande miga perumai paduthi solla koodiya andha veeram abindradha ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேஸா வச்சு இந்த போயம் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ நவ் லெட்ஸ் ரீட் த போயம் யூனோ வி ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டாம்ட் ரேட்டஸ் பர்ன் அ மைல் ஆர் சோ அவே ஆன் அ லிட்டில் மவுண்ட் நெப்போலியன் ஸ்டுட் ஆன் அ ஸ்டாமிங் டே வித் நெக் அவுட் தேர்ஸ்ட் யூ ஃபேன்சி ஹவு லெக்ஸ் வைட் ஆம்ஸ் லாக் பிஹைண்ட் அஸ் இஃப் டு பேலன்ஸ் த ப்ரோன் ப்ரோ ஒப்ரெஸ் வித் இட்ஸ் மைண்ட் இதா டிராமேட்டிக் மேனர்லாக் ட்ராமா மாதிரி ஒரு சீனை அப்படியே சொல்கிறாரு யுனோ வி ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டாம்ட் ராட்டஸ்பர்ன் ராட்டஸ்பர்ன் அப்படின்ற நகரத்தை நாங்கள் அப்படியே ஸ்டாம்டு புயலாய் போய் தாக்கணும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்றத இந்த இடத்துல யார் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கதையை பார்த்த ஒரு மூணாவது ஆள் சொல்கிறாரு ஸோ நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் நாங்கள் போயிட்டோம் அ மைல் ஆர் ஸோ அவே இங்கேருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் தான் அந்த ராட்டஸ்பர்ன் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த ஒரு மைல் தள்ளி இருக்கிற ஒரு மலை ஒரு சின்ன மலை மவுண்டுனா குன்று குன்றுனா ஒரு சிறிய மலை நெப்போலியன் ஸ்டுட் ஆன் ஆர் ஸ்டாமிங் டே ஸோ இந்த ஸ்டாமிங் டே புயல் அடிக்கிற இந்த நாளில் நெப்போலியன் அப்படியே நிற்கிறார் எப்படி வித் நெக் அவுட் தர்ஸ்ட் அவுட் த்ரஸ்ட்னா அப்படியே வெளியே ஆர்வத்தாக எட்டி பார்க்குறது யூ ஃபேன்சி ஹவு யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி நிற்கிறாராம் லெக்ஸ் வைட் ரெண்டு கால்களும் விரிந்த நிலையில் ஆம்ஸ் ரெண்டு கைகளும் லாக்ட் பிஹைண்ட் அஸ் இஃப் டு பேலன்ஸ் த ப்ரோன் ப்ரோ அவருடைய ரெண்டு புருவங்களும் இன்க்ளைண்டு டவுன்வேர்ட்ஸ் என்ன ஆக போதோன்னு அந்த ரெண்டு புருவமும் இறக்கமாக இருக்கான் இறங்கி இருக்கான் அப்ரெசிவ் வித் இட்ஸ் மைண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப டீப் திங்கிங் என்ன ஆக போகுது என்ன ஆக போகுதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அதுதான் அந்த யோசனைக்கு தான் அடுத்த வேர்டு மியூஸ்ட் ஜஸ்ட் as perhaps he mused my plans that soared to earth may fall let once my army leader lands wherever at yonder wall out betwixt the battery smokes there flew a rider bound on bound full galloping nor bridle drew until he reached the mount so just as perhaps he mused idhukku enna artham அவர் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது மை பிளான்ஸ் தட் சோர் டு ஏர்த் மே ஃபால் நெப்போலினுடைய எண்ணம் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் ரொம்ப ஹைட் சோர் நல்லா மேலே நிறைய கற்பனை கனவோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் டு ஏர்த் மே ஃபால் என்னுடைய கனவுகள்லாம் அப்படியே இன்றைக்கி நொறுங்கிடுமோ அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய படை தளபதி யார் லெட் ஒன்ஸ் மை லீடர் லேனஸ் வேவ அட் யாண்ட வால் அவர் வரட்டும் அங்கேருந்து ஒரு நல்ல செய்தியோடு அப்படின்னு அப்படியே அந்த வால் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காரு நின்று அவுட் பிட்விக்ஸ் த பேட்ரி ஸ்மோக்ஸ் அந்த ட்விக்ஸ்ட்னு இருக்கும் அது பிட்விக்ஸ் பிட்விக்ஸ் பழைய காலத்து இங்கிலீஷ் வேர்டு பிட்வீன் அர்த்தம் பேட்ரி ஸ்மோக்ஸ் அப்படியே அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு படையும் மோதின இடத்துல ஸ்மோக்ஸ் புகை மண்டலம் சூழ்ந்துருச்சு அங்கேருந்து ஒரு ரைடர் எப்படி வராரா ஃபுல் கேலப்பிங் டொக் 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 டொக்னு வேக ரொம்ப வேகமாக வரார் அவருடைய அந்த பிரைடல்னால் குதிரைக்கு பிடிக்கிற அந்த கடிவாளம் அதை கூட அவன் ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லையா அது வாட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அதை எப்போ பிடிக்கிறான் கடைசியாக அந்த மவுண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாப் பண்ணி அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுறான் யார் அதில் வந்த ரைடர் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சோல்ஜர் ஒரு யங் சோல்ஜர் வென் ஆஃப் தேர் ஃப்ளங் இன் ஸ்மைலிங் ஜாய் அண்ட் ஹெல்த் இம் செல்ஃப் இரெக்ட் அந்த யங் சோல்ஜர் இளம் வயதுக்கான அந்த ஒரு அந்த சோல்ஜர் வந்து வீரன் வந்து ஸ்மைலிங் ஜாய் ஒரு மகிழ்ச்சியோட வெற்றி வெற்றி போர் முறை சொல்லுவாங்களே மாதிரி அண்ட் ஹெல்ட் இம் எரக்ட் 
உடம்பு ஒரு ராஜா பார்த்தாங்கன்னா அப்படி தலை நிமிந்து நிற்கணும் வழியா டென்ஷன் நின்றுட்டு ஹெல்டு மெரிட் பை ஹாசஸ் மீன் அந்த பையனுக்கு இப்போ தான் தாடி இளம் தாடி வளருதான் அப்போ சின்ன பையன் அது சொல்கிறாரு அந்த ஹாசஸ் மீன் மாதிரி அ பாய் யூ குட் ஹார்ட்லி குட் சஸ்பெக்ட் யூ ஹார்ட்லினா யூ கேன் நாட் சஸ்பெக்ட் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆனால் அவன் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறான் ஸோ டைட் ஹி கெப்ட் இஸ் லிப்ஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் ஸ்காஸ் எனி பிளட் கேம் த்ரூ அந்த பையன் அந்த ரெண்டு லிப்ஸையும் டைட்டாக மூடியிருக்கான் அவன் நிமிந்து நிற்கிறான் மகிழ்ச்சி முகத்தில் அப்போ ஜெயிஷ்டோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ராஜாவுக்கு ஆனால் அந்த பையனுடைய வாயில் ரத்தம் வரப்போகுது வடிய போகுது அந்த ஸ்காஸ் எனி பிளட் கேம் த்ரூ அவன் டைட்டாக பிடிச்சனால அந்த ரத்தம் வந்து அந்த ஓரத்தில் நின்றுட்டு இருக்கு யூ லுக் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ சா ஹிஸ் பிரெஸ்ட் was all but shot in two avudey maaru nenju solvaanga le and the marbleye direct ah renda polandirk edhirigalude taakudal vande avudey nenja polandirk shot in two irandu pagudhiya pirinjirk well cried he emperor by god's grace we have got you at his born ananda paiya and alavukku adipatta kuda avan solra well raja நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் வி ஹாவ் காட் யூர் அட்டஸ்மெண்ட் அந்த ஊரே ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டோம் உங்கள் கையில் த மார்ஷல்ஸ் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ் மார்ஷல் யார் லேனஸ் அவர் மார்க்கெட் பிளேஸில் அண்ட் யூ வில் பி தேர் அண்ட் ஆன் நீங்கள் எப்போ வேணால் அங்கே வரலாம் அடுத்த சீக்கிரம் வந்துடலாம் டு சி யோர் ஃப்ளாக் பேர்ட் ஃப்ளாப்பஸ் வேன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு ராஜாவுக்கும் ஒரு போர் கொடி இருக்கும் அந்த போர் கொடியில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு பேர்ட் ஈகிள் நம்ம ஃப்ளாக் பேர்டு வந்து இப்போ அங்கே பறக்க போகுது ஃப்ளாப் இஸ் வேன்ஸ் வேர் ஹை டு ஹார்ட்ஸ் டிசையர் வேர் ஹை டு ஹார்ட்ஸ் டிசையர் பேர்ச்சு ஹிம் நான் தான் அந்த கொடியை நட்டு வச்சேன் த சீஃப்ஸ் ஐ ஃப்ளாஷ்ட் ஹிஸ் பிளான்ஸ் சோர்ட் அப் லைக் ஃபயர் த சீஃப்ஸ் ஐ ஃப்ளாஷ்ட் ஹிஸ் பிளான்ஸ் சோர்ட் அப் அகெயின் லைக் ஃபயர் அவருடைய கண்கள் அப்படியே ஃப்ளாஷ் ஆயிடுச்சு முதல்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு அதாவது அவருடைய எண்ணங்கள்லாம் கீழே போயிடுச்சு நம்ம தோத்துட்டா இன்றைக்கி காலி நினச்சவருக்கு இப்போ நெருப்பு மாதிரி அப்படியே உயர 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 கொழுந்து விட்டு எகிரி தான் அப்பாடா ஜெயிச்சிட்டோம் இனிமேல் நம்மளை வெல்வதற்கு யாரும் கிடையாது எப்போலியனை வெல்வதற்கு இந்த உலகத்தில் எவரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு த சீஃப்ஸ் ஐ ஃப்ளாஷ்ட் முதல் முறை ஃப்ளாஷ் ஆச்சு எப்படி ரொம்ப ஃபயர் மாதிரி கனலாக பொங்குச்சு ஆனால் இப்போது சாஃப்டாக ஃப்ளாஷ் ஆகுதான் அப்படியே மூடி கருணையோடு பார்க்குறாராம் பட் ப்ரெசென்ட்லி சாஃப்ட் இட் செல்ஃப் ஆஸ் ஷீத் இஸ் அ ஃபில்ம் த மதர் ஈகிள்ஸ் ஐ வென் ஹர் ப்ரூஸ்ட் ஈக்லெட் ப்ரீட்ஸ் யூ ஆர் ஊண்டட் ஒரு தாய் கழுகு தன்னுடைய குட்டி கழுகு இருக்கு இல்லையா அதோடைய குஞ்சு கழுகுன்னு வாங்க இல்லையா அந்த குட்டி அது எங்கேயோ தவறாக மூவ் பண்ணும்போது அப்படி தவறாக அது நகரும் பொழுது அதுக்கு எங்கேயோ அடிப்பட்டுதுன்னா அதோடைய அம்மாவுக்கு கண்ணில் தண்ணி வருமா அது மாதிரி நம்ம நெப்போலின் கண்கள் அப்படியே சாஃப்டாகி உனக்கு கடிப்பட்டிருக்கடா நீ இவ்வளோ மகிழ்ச்சி நியூஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கியே யூ ஆர் ஊண்டட் நீ காயப்பட்டிருக்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நம்ம பையனை சொல்கிறா பாருங்க நே ஹிஸ் சோல்ஜர்ஸ் ப்ரைட் டச் டு த குவிக் ஹி செட் ஐ எம் கில்டு சயர் அவன் சொல்கிறான் இல்லை ஏன்னா அடிப்படலை நான் கொல்லப்பட்டேன் நான் மரணித்தேன் நான் நாட்டுக்காக உயிரை தியாகம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு தைரியமாக நின்று சிரிக்கிறானா இ சேட் ஐ எம் கில்டு சயர் அண்ட் இஸ் சீஃப் பிசாய் ஏன்னா அவன் சொல்கிறது யார்கிட்ட நெப்போலியன் கிட்ட ஒரு ராஜாவை பார்த்து வெற்றி செய்தி சொன்னது யாருனா நான் அப்படின்ற அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஸ்மைலிங் த பாய் ஃபெல் டெட் எப்படி அழகாக முடிச்சிருக்கா பாருங்க ஸ்மைலிங் காண்ட்ரடிக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பிள்ளை செத்து போயிருதான் ஸோ நாற்பதே லைன் தான் நாற்பது குட்டி குட்டி லைன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைம் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒரு அழகான ஒரு ட்ராமா பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சா இல்லையா எப்படி அந்த ஸ்டேட் ஸ்டார்டிங்கில் நெப்போலியன் அந்த மலைக்கிட்ட நிற்கிறதுலேருந்து இந்த போர் இடத்துலேருந்து குதிரை வேகமாக ஓடி வந்து சின்ன பையன் சோல்ஜர் இறங்கி வந்து வெற்றி செய்தியை எப்படி சொன்னான் அதில் எவ்வளோ கம்பேரிசன்ஸ் இதுதான் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்குடைய தனி சிறப்பு இந்த வார் போயமில் நாம் கற்றுக்க வேண்டியது அதுதான் அதாவது எப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து அழகாக சொல்ல முடியும் அப்படின்றதுக்கு ராபர்ட் ப்ரௌனிங் 
மிகச்சிறந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ இந்த பாயிமை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொயட்ரி செக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் எவ்ரி பாயம் மொத்தம் உங்களுக்கு ஆறு பாயம் இருக்குது இது ஆறாவது பாயம் ஒவ்வொரு பாயம்லேயுமே கம்பல்சரியாக ஒரு டூ மார்க் கொஷன் வந்துடும் இல்லையா ஒரு அப்ரிஷியேஷனுக்கு டூ மார்க் கொஷன் எல்லா பாயம்லேயும் வரும் ஸோ நீங்கள் அதில் தான் ஏதாவது ஃபோர் எழுதணும் ஸோ இந்த பாயம் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் இந்த பாயமில் ஒரு டூ மார்க் கொஷன் கம்பல்சரி கொஷின் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த க்ளாசரி ஸோ இந்த முதல் வேர்ட் பாருங்க ஸ்டாம்டு வாட் யூ மீன் பை ஸ்டாம்னா இங்கே சடன் வயலண்ட் அட்டாக் ஸோ இப்போ ஸ்டாம்டு ரேக்டிஸ் வேர்ட்னா நாங்கள் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கும் இங்கே இருக்குது புயல் மாதிரி தாக்குறது ஆக்சுவலி ராட்டிஸ்பன் அப்படின்னா ஜெர்மனில் ரீஜன்ஸ்பர்க் இப்போ வந்து அது ஒரு சிட்டி இன் ஆஸ்ட்ரியா ராட்டிஸ்பான்ன்ற ஊர் ஆஸ்ட்ரியாவில் இருக்க ஒரு சிட்டி மவுண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஹில்லக் ஆர் ஹில் குன்று அவுட் த்ரெஸ்ட் நான் போய் சொன்ன கழுத்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்வர்ட் நல்லா ஆர்வமாக ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போகிறது என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு எட்டி பார்ப்பாங்க இல்லையா அதுதான் அவுட் த்ரெஸ்ட் ஃபேன்சி அப்படின்னா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ஃபேன்சி ஐப்ரோஸ் ப்ரோன் இல்லையா ப்ரோன்னா இன்க்ளைண்ட் டவுன்வேர்டு ஓகே அப்ரெசிவ் ரொம்ப ஹார்ஷாக டாமினேரிங்காக என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத ஹார்ஷாக ப்ரோ ஓகே ஸோ அதுதான் அப்ரெசிவ்க்கு மீனிங் மியூஸ்ட் மியூஸ்ட் அப்படின்னா தாட் டீப்லி மியூஸ்ட் அப்படின்னா என்னது தாட் டீப் நல்லா ஆழ்ந்து யோசிக்கிறார் இல்லையா நெப்போலியன் என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது அதுதான் அங்கே மியூஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கார் லேனஸ் டியூக் ஆஃப் மாண்டபெல்லோ ஸோ அங்கே அன்னைக்கு படை தளபதியாக அ ஜெனரல் இன் நெப்போலியன்ஸ் ஆர்மி அண்ட் ஹி வாஸ் த ஒன் ஹூ லெட் த வார் பிரிடல் த ஹெட் கியர் யூஸ் டு கண்ட்ரோல் அ ஹார்ஸ் குதிரையுடைய கடிவாளம் அதுக்கு பேர் பிரிடல் கம்ப்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கம்ப்ரெஸ்ட்னா ப்ரெஸ் டுகெதர் ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு உதடுகளையும் டைட்டாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தான் ஆனான் அப்படின்னா அடுத்த சீக்கிரமாகவே அடுத்த நொடியே சூன் ஃப்ளாக் பேர்ட் நான் சொன்ன போயம் நடத்தும் போதே இம்பீரியல் ஈகிள் அந்த ஈகிள் இருக்கும் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ளாக்ல எப்பயுமே அந்த ஈகிள் பேர்டு தான் இருக்கும் பேர்ச்ட் பேர்ச்னா இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல சொருகினான்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இன்சர்ட் பண்ணான்றது இங்கே சாட் ஆன் ஆர் ரெஸ்டட் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளாகை பேர்ச் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெஸ்டிங் இட் ஷீத்தஸ் ஷீதஸ்னா டு கவர் கண்கள் மூடுது இல்லையா அது மாதிரி சீதிங் ஸோ ஒரு ஈகிள் வந்து தன் சின்ன ஈகிள் அடிபட்டுச்சுன்னா அப்படி கண்களை மூடி தொடர்ந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுமா அதுதான் அங்கே சீதஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் எது வேணால் உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம் ஹூ இஸ் லேனஸ் கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ஃப்ளாக் பேர்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க முக்கியமாக அப்ரெசிவ்னா என்னென்னு கேட்பாங்க வாட் இம் வே ப்ரோன் ஐப்ரோன் கொடுப்பாங்க இன்க்ளைன் டவுன் வேர்ட் ஸோ எந்த வேர்டு கேட்டாலும் வேர் இஸ் ரேட்டஸ் பர்ன் கேட்டால் கூட இட்ஸ் அ சிட்டி இன் ஆஸ்ட்ரியா ஸோ இந்த எல்லா கேள்வியும் நம்மளால் இப்போ ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதில் இருந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ஸ்ட் வரும் அதுக்கு த்ரீ மார்க் ஆன்சர் ஸோ நேம் ஆஃப் த போயம் நேம் ஆஃப் த பாயட் அண்ட் த எக்ஸ்பிளேஷன் மூணே மூணு தான் இருக்குது தென் ஆஃப் தேர் ஃப்ளங் இன் ஸ்மைலிங் ஜாய் அண்ட் ஹெல்ட் ஹிம் செல்ஃப் இரெக்ட் So, you have to write these lines are written by Robert Browning in his poem, Incident of the French Camp. Explanation is that the young soldier flung in smiling joy. He, came, uh, he jumped out of the horse and held himself erect before Napoleon to convey the news of victory. Do you understand that? That's what you say. I am killed sire and his chief beside. Smiling, the boy fell dead. So, when he was killed, he was killed. So, when he was killed, the young boy was killed. So, what he says, the young boy who was wounded in the war, the young boy who was wounded in the war, replies to the chief that he was not wounded, but killed. And he conveys the news with a big smile on his face that he saw Napoleon there. So, when he was killed, he was killed in the war. சாகர நாட்டுக்காக பண்ண அந்த தியாகம் சாக்ரிஃபைஸ் டு சி யோர் ஃபிளாக் பேர்ட் ஃபிளாப் இஸ் வேன்ஸ் வேர் ஐ டு ஹார்ட்ஸ் டிசையர் பர்ச்ட் ஹிம் தீஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த யங் சோல்ஜர் டு நெப்போலியன் வேர் இ சேஸ் யூ கிங் யூ கேன் கம் எனி டைம் யூ கேன் கம் சூன் டு சி ஆர் ஃபிளாக் பேர்ட் ஆர் ஈகிள் ஃப்ளைங் தேர் இன் ராட்டிஸ் பான் அப்படின்றது தான் இங்கே ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு போயம் நேம் போயட் நேம் ஒரு மார்க் மொத்தம் த்ரீ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ERC-க்கு. So, 2 marks பார்த்தாச்சு 3 marks பார்த்தாச்சு இந்த பாயமில் இருக்கிற லிட்ரரி டிவைஸ் இதில் ஒரு புதுசாக ஒரு லிட
முதல் எழுத்துக்கள் ஒன்றி வருவது ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேவர் வால் டபிள்யூ டபிள்யூ அது ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் அது அலிட்ரேஷன் சினக்டோஷ் அப்படின்னா விச் இஸ் அ பார்ட் மேட் டு ரெப்ரஸண்ட் த ஹோல் ஆர் வைஸ் வேர்ஸா வி ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்ற போது அங்கே ஜெயிச்சது ஒரு சின்ன ஒரு டீம் ஒரு சோல்ஜர் ட்ரூப் தான் போனாங்க இல்லையா ஆனால் சொல்லும்போது ஃப்ரான்ஸே ஜெயிச்சிருச்சு வி ஃப்ரெஞ்ச் அங்கே யார் இந்த கதையை உட்காந்து பார்த்தவரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறார் ஸோ த வேர்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு த கண்ட்ரி அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தி ஆர்மி ஸோ இது வந்து ஒரு புதுசான ஒரு லிட்ரரி டிவைஸ் சாரி புதியதான ஒரு லிட்ரரி டிவைஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சினாக்டோஷ் ஸோ இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இந்த பாயிமில் ஸோ இந்த பாயிமில் டூ மார்க்ஸ் பார்த்தாச்சு த்ரீ மார்க் இஆர்சி பார்த்தாச்சு லிட்ரரி டிவைசஸில் அலிட்ரேஷன் இருந்தது சினக்டோஷே இருந்துச்சு அண்ட் கம்பேரிசன் மெட்டஃபர் இருக்குது என்ன மெட்டஃபர் நெப்போலியனை வந்து மதர் ஈகிளாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த யங் சோல்ஜரை வந்து ஈக்லெட்டாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்லெட்னா என்னது ஈகிளுடைய குட்டி அது ஈகிளுடைய குஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கழுகு குஞ்சு அதுக்கு பேர் தான் வந்து விகால் ஆஸ் ஈக்லெட் ஸோ அது யங் சோல்ஜரோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த லெசன்லேயும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சமரி இந்த லெசன்லேயே ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் சூசிங் த வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கிவன் பாக்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் த சம்மரி ஆஃப் த பாயம்னு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மரியும் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸை இந்த சம்மரிக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் பாயம்க்கான பேராகிராஃபும் கிடைக்கும் பண்ணலாமா நீங்கள் இதை அழகாக பயஹட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸில் இருக்க லைன்ஸில் ரெண்டு மூணு கோட்ஸ் போய் இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைனால இட்ஸ் அ வெரி குட் சம்மரி வர்த் ஃபோர் மார்க்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்லி யூ கேன் ரைட் ஃபார் தட் ஸோ இப்போது த பாயட் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் நரேட்ஸ் அண்ட் இன்சிடெண்ட் அட் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் இன் த வார் ஆஃப் எயிட்டீன் நாட் நைன் பிட்வீன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரியா ஸோ நல்லா கண்ட்ரிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரான்ஸ் ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு எப்போ நடந்த வார் எயிட்டீன் நாட் நைன் இன் அ ட்ரமேட்டிக் வேர்ஷன் ஒரு ட்ராமா பார்த்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வில் பி ட்ரமேட்டிக் வேர்ஷன் ஹி டிஸ்கிரைப்ஸ் த பிரேவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் அ வேலியன்ட் சோல்ஜர் வேலியன்ட்னா தைரியசாலி ரொம்ப வீரமான வேலியன்ட் சோல்ஜர் ஹூஸ் ஹீரோயிக் டிவோஷன் டு டியூட்டி அண்ட் ஹிஸ் ப்ரைட் இன் இட் இஸ் இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் வேர்த்தி ஆஃப் admiration so in uh, he describes the action of a young soldier and valiant soldier oh, our heroic devotion to duty adha like express panna pride da kadasi illa ne apdi sonna illaya dhairyama is inspiring and worthy of admiration namla nama oru vishayam admire pannu illa indha payan paaru chinna vayasula evlo dhairyama raja kada pesi irukkan poi so ipo the story odiya background during the attack of the french army on ratisbon france da enna panuchu ராட்டஸ்பன் மேலே போர் தொடுக்கிறாங்க தொடுக்கும் பொழுது நெப்போலியன் வாஸ் ஆங்ஷியஸ் அபவுட் த ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் நம்ம போருக்கு போனால் ஜெயிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்ற அந்த டெஸ்டிங்கான வார் தான் இது இவங்க தளபதியுடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கான ஒரு முக்கியமான போர் இது ஸோ அந்த ரிசல்ட்டுக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் ஆஸ்ட்ரியன்ஸ் வேர் டிஃபெண்டிங் ராட்டஸ்பன் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் கரேஜ் ஆஸ்ட்ரியன்ஸ் ரொம்ப சாதாரணமானவங்களாம் கிடையாது அவங்க ராட்டஸ்பர்னை காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக கிரேட் டிட்டர்மினேஷன் விடாமுயற்சியோடமும் கரேஜ் தைரியத்தோடமும் அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க எதிர்முனை தாக்குறாங்க நெப்போலியன் வாஸ் வாட்சிங் த வார் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ மவுண்ட் நியர் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஸோ நெப்போலியன் ஒரு மவுண்ட் ஒரு சின்ன மலை மேலே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் ஆல் ஆஃப் அ சடன் அ ரைடர் அப்பியர்ட் ஃப்ரம் த க்ளோஸ் த ஸ்மோக் அண்ட் டஸ்ட் ஸோ அந்த ஒரு க்ளோஸ் த ஸ்மோக் திடீர்னு அந்த எங்கே சன் நடக்குமோ புயல் கிளம்பிச்சு இல்லையா அந்த அந்த புகை புயல் அதிலிருந்து அப்படியே ஒரு ரைடர் வந்து வேகமாக ஓடி வரா ரைடிங் அட் கிரேட் ஸ்பீட் ஜம்பிங் அண்ட் லீப்பிங் ஹி அப்ரோச் த மவுண்ட் வேர் நெப்போலியன் ஸ்டட் வேகமாக வரா வந்து அந்த இடத்துல வேகமாக வந்து நெப்போலியன் பக்கத்தில் நிப்பாட்டிட்டு குதிரையை விட்டு இறங்குறான் ஆஸ் ஹி கேம் க்ளோஸ் the narrator noticed that the rider a young boy was severely wounded kitta varumbodha paakkara napoleon theriyudhu and the payanukku adipattirukkanu but the rider showed no sign of pain and smiling in joy jumped off the horse and gave the happy news of victory to the emperor kaayapattirukku nenjalam polandirukku ana avan adha patti kavalaiye padala 
happy news ah vandu emperor ku solli irukkar illaya he exclaimed with pride that french had conquered rotisbon and he himself had hoisted the flag of france so nama jaichitom appdinu solitaanga france la ivunga flag hoist pannadhu ivan dhaan appdinu avane solikiran perumaiya solikiran when napoleon heard the news his plans soared up like fire inimel namakku vetri mel vetri varum appdinra or magilchila napoleon um romba magilchiya irukkar his eyes softened when he saw that the soldier was severely wounded nalla kitta paathadukapra blood bleed aagudhu romba manasu kashtapattu like a caring mother eagle the emperor asked if he was wounded unak adipattirukama appdinu paasama kekkraru the wounded soldier replied proudly that he was killed na wound aagala enakku maranam da vandirukku maranam kadachirukku na saaga pore appindrad died heroically sollittu apdi veera maranam adaira anna chinna paiya so idhu da indha pathikala indha summary padikumbodhe entire poem ungalku vandiruchu indha poem nama or dramatic monologue indra or drama maadhiye nama gavanichom indha poem fulla go through pannumbodhe or complete feel kadaikum or veeram kadaikum so adha maadhiri nammalu vandu endha kashtangal vandhalu தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு மாரலையும் இந்த ராபர்ட் ப்ரௌனிங் நமக்காக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பாயம் மூலமாக இந்த பாயம் வந்து இன்சிட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் பை ராபர்ட் ப்ரௌனிங் தோ இட் இஸ் வெரி ஓல்டு போன நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட பாயமாக இருந்தாலும் இது எப்போ கேட்டாலுமே அந்த ஒரு வீர முழக்கம் ஒரு யங் சோல்ஜருடைய தியாகம் அதோடைய பிரேவரி எல்லாமே இந்த பாயமில் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ அதனால் இந்த பாயம் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸுக்கு கண்டிப்பாக படிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஷார்ட் ஸ்வீட் பாயம் இந்த பாயம்லேருந்து நீங்கள் எந்த கேள்வி வந்தாலும் எழுதிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியான பாயம் இந்த சம்மரி உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிதாகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதலாம் புரியுதுங்களா அதனால் இந்த இன்சிடெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் பை ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கோட உங்களுடைய ப்ளஸ் டூடைய கடைசி பாயம் இது தான் ஸோ உங்களோட போயம்ஸ் அப்படிலாம் மொத்தமாக முடிஞ்சிருது ஆறு பாயமில் பெஸ்ட் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணி டூ மார்க்ஸ் படிச்சுக்கலாம் ஒரு நாலு பாயமுடைய ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயமுக்கான மார்க்ஸ் எல்லாமே லூஸ் பண்ண மாட்டீங்க கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும் அதனால் வித் திஸ் யாமறிந்த மொழிகளிலே நிகழ்ச்சியோடைய இந்த போயம் பகுதி இந்த இன்சிடெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் கேம்போட முடியுது ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வெல் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 